水族问答，宇宙和平说，水族箱的这个水草水草缸底床要定期清，底床要定期吸，才是让水草成长更好的方式，这是没错。因为底床，你让它一直累积一些鱼虾粪便啊，或者一些排泄物啊、代谢物，就会累积在我们的底床。这累积底床之后呢，脏污就会卡在这些底床里面。这就是容易诱发藻类萌发的因子之一。假如时间久了，底床会变硬，整个会结块，这时候呢，你的水草根部就没有办法呼吸，你就会发觉你的水草越长越差。这时候呢，我会建议定期的虹吸你的水族箱、水草缸的底床，定期去虹吸它，保持底床是松软的。好、哦，然后而且是通透的，根就可以扎得更好，就可以吸收更多的丰富养分，那水草就会长得比较好。当水草上面长不好的时候，你第一个要件就是先去看你的底床是不是在让它的根部产生问题的。通常在经过整个虹吸把它底土翻新了之后，再重新种植后，大多数水草出现的问题都会迎刃而解，非常神奇。到提供给你做参考。